ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആദിജിത്ത് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കിച്ചൺ കാണാം അപ്പോൾ ആ കിച്ചണിൽ ഒരു കുട്ടി നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പാരൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് ഹിയർ വർക്കിംഗ് സോറി വർക്ക് യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹൗ ഡു ദേ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഈ കിച്ചണിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവയെല്ലാം നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊർജങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് അവയുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഈ കിച്ചണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫാനുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററുണ്ട് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ പിന്നെ മിക്സി ഉണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോവേവ് ഓവനുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഇതായിരിപ്പുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറുണ്ട് ഇത്രയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ബട്ട് ഡോൺ ദേ ഗീവ് അസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി റൈറ്റ് ഔട്ട് ദ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദെയർ യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം നൽകുന്നത് വൈദ്യുതോർജം ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റ് പല ഊർജ രൂപങ്ങളിലാണ് നമുക്കിവ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഡിവൈസസിലും നടക്കുന്ന ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനർജി ചേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എനർജി ചേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടാനാണ് അതായത് പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അത് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് തരുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കവിടെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വയൽ ചാർജിങ് ആ സമയത്തുള്ള യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിനൊക്കെ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കറണ്ടിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ അതേ അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്റ്റോർ ചാർജ് ചാർജ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് മിക്സിയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മിക്സി യൂ
മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ യൂസ്ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻഡി വിച്ച് എ ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മൾ വൈദ്യുതോർജത്തെ ഒരു ഉപകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണോ അതിനെ മാറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലം അതായത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് സോ മെനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈ ഡിവൈസസിൻ്റെ യൂസും അതിലുണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭാഗ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ എമങ് ദോസ് വി യൂസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വിച്ച് ആർ ദ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇല്ലേ കുറച്ച് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവയെല്ലാം നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് തരുന്നത് അതായത് താപഫലം അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എണ ഇലക്ട്രിക് എണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇസ്തിരി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഹീറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്തിരി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി തരുന്ന എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ കണ്ടു ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി തരുന്നവയാണ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് തരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ സച്ച് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇവയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ നിക്രോം വയർ ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഏകദേശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു നിക്രോം വയർ വേണം സിക്സ് വോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി വേണം ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കണക്ഷൻ വയേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിക്രോം വയറാണ് പിന്നെ ഇതൊരു സ്വിച്ച് ആണ് എന്നിട്ട് ഇത് കണക്ഷൻ വയേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഇതിനെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളതുപോലെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഹൗ ഡേസ് The nichrome wire becomes red hot while passing electricity through the circuit. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ച് വിടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ നിക്രോം വയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിക്രോം വയർ നല്ല റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നു അതായത് നല്ല ചുട്ടുപഴുത്ത് എത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യിച്ച് വിടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന്
ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എനർജിയെ ഊർജത്തിനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഊർജത്തിനെ മറ്റു പല രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് വിച്ച് എനർജി വിച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദിസ് എനർജി ചേഞ്ച് ഒക്കുവർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇവിടെ ഹീറ്റ് എന്ത് എന്ത് എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദിസ് എനർജി ചേഞ്ച് ഒക്കുവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ ഈ എനർജി ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതായത് നെയ് നമുക്ക് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എനർജി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒള്ളി ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ബൈ എക്സാ എക്സാമിനിങ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മീറ്റർ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീരീസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരലായിട്ടും അതായത് സമാന്തരമായിട്ടും നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ടുമാണ് അതായത് ശ്രേണി രീതിയിലുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടിയുള്ള വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടേജും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും വി ക്യാൻ മെഷർ ദ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ആർ നിക്രോം വയർ യൂസിങ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ വി ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് യൂസിങ് ആൻഡ് അമ്മീറ്റർ എ അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വോൾട്ട് മീറ്റർ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതായത് ആ നിക്രോം വയറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ എൻഡിന് എൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ട വോൾട്ടേജും അതായത് വോൾട്ടതയും പിന്നെന്താണ് എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ദ അമ്മീറ്റർ ഷോസ് എ കറണ്ട് ഐ ആംബിയർ ഓൺ അപ്ലൈങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഒ അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എൻസിലായിട്ട് നമുക്ക് വി വോൾട്ടേജിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഐ ആംബിയർ കറണ്ടാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ അമ്മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ
1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to the other. That is, we 1 coulomb charge. That is, 1 coulomb charge, 1 point will be done. That is, 1 point will be done. We will move that in the same way. The work is 1 joule. The point is the same. Potential is the same. It is the same. It is the same. That is, we have a point in the middle of a point. We have a charge in the middle of a point. We have a joule in the middle of a point. We have a potential in the middle of a point. That is, we have a voltage in the middle of a point. Do you understand? Now, we will stop here. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me